dear friends this is our uh, first lecture on uh, colloid chapter we are now beginning with the second chapter of our tybsc course uh, that is uh, colloids and surfactants in this uh, we will see it in uh, the first lecture we will see about the classification of colloids and then uh, we will move on to the other aspects of the colloids uh, colloids are uh, homogeneous uh, non crystalline substances consisting of large molecules or uh, ultra microscopic particles of one of the substances which is dispersed through a second substances the examples can be a uh, milk we can have uh, examples as milk and uh, there are many other substances uh, uh, which are uh, colloids and which we use it in our uh, daily life uh, like we have uh, butter butter we have foam foam we use it in many different aspects similarly in 12th standard also you have studied about foams uh, in uh, metallurgy chapter about the uh, froth flotation methods so how we can use that for uh, extracting metals and then uh, milk that we use it in our uh, daily purposes similarly smoke uh, which consists of uh, pollutants uh, mixed in the air detergents and then cosmetics uh, like gels hair uh, hair gels or uh, shampoos etc are uh, coming under that paints which decorate our uh, homes uh, bloods which run through our body uh, carrying many different things uh, from one part of the body to another part and gels uh, or hair, uh, hair gels and etc are coming from that similarly the gems that we wear it in our uh, fingers uh, for decorative purposes stones precious stones that all comes under uh, colloids so hum uh, dosto yahan par gire hue hain colloidal particles se hamare aas pados mein daily use mein daily purposes mein hum bahut sare colloids uh, aur ya colloidal substances hum use karte hain so ye colloidal substances ka basically ye uh, word aaya kahan se so colloidal substance or uh, the colloid word was introduced by thomas gram in the year 1961 when he was studying about uh, different uh, solutions yahan pe jab wo study kar rahe the different solutions so he tried to filter out certain uh, solutions uh, through using parchment papers or animal membranes through parchment papers or animal membranes what he studied was there are certain solutions which were not able to filter out very easily while uh, other solutions uh, could be easily filtered out so uh, he described this into two different aspects uh, colloidal systems colloidal solutions and crystalloid systems or crystalloid solutions and when he studied about the colloidal systems and other uh, scientists also contributed into uh, this uh, colloidal substances so uh, what he studied uh, got to know that the colloid uh, systems are of uh, two phase heterogeneous substances Uh, heterogeneous systems in which one phase is uh, is dispersed in another uh, phase and that is another medium which is present in larger quantities uh, which we call it as dispersion medium so dispersed phase is uh, is dispersed into dispersion uh, medium so the dispersed phase is one uh, which is very much similar to that of a solute particles solute particles like jaise uh, hamare solutions mein स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसी तरह से कोलाइडल सिस्टम्स में जो कम मात्रा में होता है या कम क्वांटिटी में होता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम सो डिस्पर्स्ड फेस डिजोल्व इन ए डिस्पर्शन मीडियम टू फॉर्म ए कोलाइडल सोल्यूशन इट इज डिसकंटिन्यूस फेस एंड इज समाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल फेस दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन मीडियम ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ये कंटिन्यूस फेज होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल फेज दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ए सॉल्वेंट इन अवर सोल्यूशन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी वाटर ड्रॉपलेट्स इफ दे आर मिक्सड इन ऑयल सोल्यूशन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स को हम ऑयल सोल्यूशन में मिक्स करके उसे बराबर से सोल्व करते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर में आते हैं दैट वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ए डिस्पर्स फेस और जो मीडियम है ऑयल जो है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्पर्शन मीडियम सो ग्राम थॉमस सॉरी ग्राम थॉमस देन डिस्क्राइब द सोल्यूशन और सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन टू टू टाइप्स वन एज ए कोलॉइड्स एंड द अदर एज ए क्रिस्टोलॉइड्स विच फॉर्म्स ट्रू सोल्यूशन 
ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस सारे डिजोल्व हो जाते हैं और यूनिफॉर्मिटी रहती है उसमें एंड ट्रांसपेरेंसी होती है द सोल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट वाइल इन कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटी इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं जिससे कि हमें ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिले और ना ही इतने बड़े पार्टिकल साइज होते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाए सो दिस कोलाइडल सब्सटेंसेस आर इन बिटवीन टू दैट इज आइदर इट इज नॉट आइदर अ ट्रू सोल्यूशन नॉर द सस्पेंडेड सोल्यूशन इट इज इन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंडेड सोल्यूशन सो द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कोलाइडल सोल्यूशन लाइज बिटवीन a true solution and a suspended solution according to uh, uh, this uh, the colloidal particles particle size will be between 1 nanometer to 100 nanometers it will be between 1 nanometer to 100 nanometers will be the uh, particle size for colloidal substances uh, if it is more than 100 nanometer it constitutes suspended solutions which will settle down because of its larger size if the substance uh, particle size is lesser than 1 nanometer then it will form a true solution the visibility uh, jaise uh, suspended particles hote hain to wo easily hame naked eye se dikhte hain uh, colloidal substances ko hame dekhne ke liye ultra microscope ki zarurat padti hai or true solutions cannot be seen through optical methods uh, separations hum uh, suspended uh, jo solutions hote hain unka separations very easily kar sakte hain normal filter papers bhi hum use karke uska separation possible hota hai suspended solutions ka कोलाइडल सॉल्यूशंस का नॉर्मल फिल्टर पेपर से सस्पेंशन फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए हमें मेम्ब्रेन्स चाहिए या आ, या फिर हमें दूसरे मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं ट्रू सॉल्यूशंस को हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते उन्हें हमें इवेपरेशन करके फिर सेपरेट किया जा सकता है डिफ्यूजन्स मीन्स एक सब्सटेंस दूसरे मीडियम में आ, कितना फास्ट मूवमेंट होता है डिफ्यूज होता है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है इसलिए वो जनरली डिफ्यूज नहीं करता है वो सेटल डाउन करता है कोलाइडल सब्सटेंसेस डिफ्यूज करते हैं लेकिन स्लोली डिफ्यूज करते हैं उनका साइज भी बड़ा होने की वजह से वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं जबकि ट्रू सॉल्यूशंस का साइज छोटा होता है मास कम होता है इसके लिए वो ईजिली यहाँ से वहाँ भागते हैं सो so, उनका वेलासिटी भी ज्यादा होता है सो so, वो ईजिली डिफ्यूज करते हैं सेटलिंग डाउन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज मास बड़ा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करके नीचे सेटल डाउन वेरी इजीली करता है वो अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो इजीली सेटल डाउन करे सो so, ये सेटल नहीं होते हैं ऐसे बट दे कैन बी सेपरेटेड और सेटल डाउन यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूज मशीन यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड वी कैन सेटल डाउन कोलाइडल पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन को हम सेंट्रीफिकेशन से भी सेटल डाउन नहीं कर सकते हैं नेचर ऑफ द सोल्यूशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज ए ट्रू इज एट्रोजीनियस नेचर कोलाइडल सोल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं बिकॉज वी हैव अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम टू सेपरेट आर देयर सो इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस ट्रू सोल्यूशन ये होमोजीनियस होते हैं ये हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं टिंडाल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन आर शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर नॉट शोन बाय ट्रू सोल्यूशन but they may be sometimes shown by suspended particle uh, solutions uh, depending on uh, the particle sizes but it is clearly shown by the colloidal particles tindal effect mein kya hota hai ki jab bhi hum ray of light pass karte hain to agar true solution hai to yahan par wo uh, true solution wo pass hoga aur ek single dot hi hame dikhega uh, at the end of the uh, light लेकिन अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो पार्टिकल्स उसे स्प्रेड आउट करते हैं उसको डिस्पर्स करते हैं पार्टिकल्स और डिस्पर्स होने की वजह से जब वो बाहर आता है तो इट इज नॉट ए सिंगल डॉट इन अ लाइन बट इट इज स्प्रेड आउट थ्रू अ एरिया थ्रू अ सर्टेन एरिया सो दैट इज द टिंडाल इफेक्ट एंड इट इज शोन क्लियरली बाय द कोलाइडल सोल्यूशन एंड नॉट बाय द ट्रू नॉट बाय ट्रू सोल्यूशन देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन टू वेज वन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन टू एट डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन वॉट इज द फिजिकल स्टेट आइदर सॉलिड लिक्विड और गैसेज ऑफ द डिस्पर्स फेज एज वेल एज ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम हियर ओनली वन पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर दैट इज ऑफ गैस एज ए डिस्पर्स फेज एंड गैस एज ए डिस्पर्शन मीडियम दैट इज गैस इन गैस विल नॉट बी फॉर्मिंग अ कोलाइडल 
solution all other possibilities will be forming colloidal solutions if solid particles are dissolved in a uh, solid medium solid dispersion medium then it will give rise to a solid soul examples for this can be gemstones and different colored glasses colored glasses jo hamare gharon mein bhi use hote hain and many other decorative purposes ke liye hum use karte hain ya stones precious stones jo hote hain those are all colloidal solutions of solid part dispersed phase dissolved in a solid dispersion medium so that will be forming a solid soul similarly if solid particles are dissolved in a liquid uh, medium then we uh, form a soul and this soul examples can be paints or the cellular fluids just make a cytoplasm mein hamare endoplasmic reticulum mitochondria uh, nucleus golgi bodies ye sare dissolve hote hain usi tarah se wo ek example banta hai soul ka so that is a solid particles dissolved in a liquid uh, medium then if solid part uh, dispersed phase is dissolved in gas then it gives rise to aerosol type of colloids and uh, examples of this can be smoke or dust jisme ki solid pollutants hamare uh, atmosphere mein jate hain hawa mein jate hain to wo solid particles are dissolved in a dispersion medium of gas so agar hum aara liquid dis uh, dispersed phase hai aur wo agar solid mein dissolve ho raha hai then it forms a gel like cheese hai butter ya jellies jo hote hain ya jam hota hai so this is examples of जेल दैट इज लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड में डिजोल्व होता है तो अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज लिक्विड में डिजोल्व होता है तो इट फॉर्म्स है इमल्शन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी मिल्क और अवर हेयर क्रीम्स जब हमारा अलग अलग टाइप के हेयर क्रीम्स जो आते हैं सो दोज हेयर क्रीम्स आर नथिंग बट इमल्शंस इमल्सिफिकेशन या इमल्शंस जो होते हैं वो दिस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस में कैन बी मिल्क और हेयर क्रीम्स अगर लिक्विड गैस में डिजोल्व होता है then it uh, forms a aerosols liquid agar gas mein dissolve hota hai to ya fir solid agar gas mein dissolve hota hai to both we call it as a aerosols agar liquid gas mein dissolve hota hai it forms aerosol examples of this can be mist ya fir clouds bhi hote hain jab water vapors jab settle hote hain cloud formation mein so that will be given as to clouds then mist or insecticides uh, sprays are also an example of aerosols similarly if gas is dissolved in solids if gas is dissolved in solids it will be giving rise to solid soul examples can be pumice stone or foam rubber can be uh, uh, an example of solid soul that is examples foam rubbers jo hote hain so this foam rubber uh, is also uh, an example of a uh, gas dissolved in uh, solids uh, like similarly if gas is dissolved in liquid then uh, it forms a foam uh, type of colloids so uh, examples of this can be froth जो हमने मेटलर्जी में पढ़ा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड्स तो फ्रॉथ या फिर वाइब्ड क्रीम जो होती है या सोप लेदर जो होता है शेविंग लेदर्स जो हम यूज करते हैं सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोम्स सो दैट इज गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड्स सो दीज आर एट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ कोलॉइड्स डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर स्पेस एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम in another way we can classify colloids into two different types depending on the interactions between dispersed phase and dispersion medium how they are interacting this interactions can be either uh, positive interactions where there is a uh, large attraction uh, between uh, dispersed phase and dispersion medium then it will give rise to a stable colloids and uh, that we call it as a lyophilic colloids in lyophilic colloids uh, uh, these are uh, liquid loving colloids that is dispersed phase is interacting positively with dispersion medium there is a force of attraction between dispersed phase and dispersion medium then that we call it as a lyophilic colloids so that forms a uh, stable colloids dusra type ka hota hai ki jahan pe dispersed phase aur dispersion medium mein interactions itna nahi hota hai yahan pe negative interaction nahi hota hai lekin interactions itna nahi hota hai कि वो लायोफिलिक कोलॉइड्स में आए इसमें क्या होता है कि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं कंपेयर टू डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है और अमंग्स देम सेल्स दे इंटरेक्ट स्ट्रांगली दैट इज डिस्पर्स फेज का एक पार्टिकल अपने ही दूसरे पार्टिकल के साथ ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा कंपेयर टू डिस्पर्स फेज का डिस्पर्शन मीडियम से सो इसमें 
there is a possibility of formation of aggregation and then resulting into sedimentation. So, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो colloids होते हैं, ऐसे जो lyophilic colloids होते हैं, these are liquid heating colloids and as there is a lesser interaction between dispersed phase and dispersion medium, so they give rise to less stable colloids because of possibility of aggregation and resulting into uh, sedimentation. Aggregation में क्या होता है कि size बड़ा हो जाता है और size बड़ा होने की वजह से mass भी बड़ा हो जाएगा and so it gets settled down और settle settle down हो गया तो means suspended solution की तरफ वो चला जाता है not a colloidal solution. So that is how uh, we classify uh, colloids into two different ways depending on interaction between dispersed phase and dispersion medium and eight classes depending on uh, the uh, physical states of dispersed phase and dispersion medium. So uh, we will end this here. Uh, thank you very much. If you like it, then uh, give a like in the uh, you, uh, YouTube channel. Comment if you have any uh, doubts or suggestions. Share it with your friends and subscribe the channel. Thank you. Thank you very much and wish you all happy Diwali.